l'aide que Dieu lui a donnée. Par rapport aux saintes écritures qui constituent la loi fondamentale de Dieu, Dieu est le divorce sous toutes ses formes et surtout un divorce arbitraire sans cause biblique nous avions fait voir que il y a deux alliances au commencement c'était la première alliance allant de la création de l'homme jusqu'à la chute d'Ève. Là, il y avait un seul couple de chaque espèce. Il y avait la multiplication ou la reproduction par la parole. Et dans la première alliance, il y avait égalité de sexe. Mais après le péché, a commencé l'après commencement. Soit la deuxième alliance. Et cette deuxième alliance est la conséquence du péché. Voilà pourquoi il y a la polygamie qui est introduite. Un mâle avec beaucoup de femelles. Un homme avec plusieurs femmes. Et dans la deuxième alliance, la multiplication s'est faite par le sexe. Et dans cette deuxième alliance, il y a inégalité de sexe. La femme doit être soumise à son mari. En toutes choses. Et elle n'a pas le droit de prêcher. Dieu du ciel. Nous sommes arrivés à la grâce de Dieu. Mais avant cela, j'avais dit qu'il y a des choses en tant que chef. Lorsque tu commandes à la femme, elle peut te résister et tu dois dire c'est la véritable femme. C'est ça le message du temps de la femme. CO2 volume 2. CO2 volume 2. Question 429. Frère la Bible nous dit qu'une femme doit obéir à son mari. Je suis une chrétienne. Et mon mari est un pécheur. Il fait tout ce qu'il peut pour me persécuter. Pour m'empêcher d'aller à l'église. Et de lire même la Bible dans sa maison. Il nie la parole. Que dois-je faire ce que vous devez faire, écoutez, vous êtes censé obéir à votre mari. Ça, c'est la parole. Maintenant, s'il vous dit, s'il vous défend de lire la Bible, il vous interdit d'aller à l'église ou quelque chose comme ça. Vous n'avez pas à obéir à ça. Que les hommes disent Amen. Amen. C'est ça notre différence avec les dénominations. Parce que c'est lui qui ne quittera pas son père et sa mère, son mari, sa femme ou quoi que ce soit pour me suivre n'est pas digne de moi. Un homme n'est pas censé user de cette autorité sur une femme simplement parce qu'il est son chef. Homme. Dieu est son chef aussi au-dessus de vous, frères. Amen. 
bakwata DP dungu ya mutu amuka chatabalu ya yidi ufumu na asha wewe mulumba Yesu Christo ni zambi ulika bidi ufumu kumutu kweba e si votre femme fait quelque chose de mal ni mwaka chame mwaka chitu kamba de chibi alors vous avez le droit de le lui dire ha wujini buka ya chibu wa kumulonga na kuchina mchenzaji ele sanse vous ekute ya ya mwaka chibu wa kukute eleja me vous n'avez pas le droit de la battre ni mwaka ni buka ya chibu wa kumutu tana chika kesi ou de la arcele ha ni kumusta kila Amen. Ou de faire ces choses là. Non. Dieu a donné à l'homme une aide. Zambi moi chamou le mambulu. Bain paillasson. Qui que ce soit ça connaît le maïna. Où venez-vous Vous le caille. Elle a été votre petite chérie, elle devrait toujours le rester jusqu'à la mort. Mon ka jero souve mon nanga we mon tete ta cha pousse mon nanga we to ni mon wa fa. Je vous avais aussi déclaré. Vous mon amela ka qu'aucune dénomination ne peut amener un croyant à l'enlèvement. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Tradition suisse. Page 7. Nous trouvons beaucoup de livres qui se disent sacrés. J'ai lu même le Coran. Et beaucoup d'autres livres. Mais voyez-vous, ce qu'ils appellent livre sacré, c'est seulement un code de morale. Ou une théologie. Mais ce livre, c'est un livre prophète. Amen. Il se distingue de tout autre livre. La Bible est la parole de Dieu prédisant le futur. Afin d'avertir. Si Dieu veut en veut. Si Dieu envoie quelque chose, il a promis dans la Bible qu'il ne ferait rien sur la terre sans l'avoir révélé d'abord à ses sœurs. À ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne peut pas mentir. Comme il l'a dit, il révèle d'abord aux prophètes. Maintenant, les dénominations n'ont pas encore accepté ce prophète. Écoutez la suite. C'est ainsi qu'il a procédé tout au long des âges. Nous avons la promesse d'une restauration de tout cela dans les derniers jours. Bien aimé, il n'existe aucune église, aucune dénomination. Que ce soit méthodiste, baptiste, précipitérienne, pentecôtiste ou n'importe quoi, dans sa condition actuelle, qui puisse amener l'église à être l'épouse. Elles ont toutes chuté. Amen. 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 La grâce de Dieu. Grâce à Zambi. Donnée à la loi fondamentale. Nous fila. Comment que je cette grâce consiste dans l'autorisation accordée au couple qui se retrouve dans cette infraction avant de recevoir le message du temps de la foule. Nous sommes dans la deuxième alliance. C'est vrai. La colonne de fer est descendue. Pour parler sur mariage et divorce. Et là-dedans, Dieu a fait une exception pour ces gens. Quel genre Ce n'est pas toi qui as déjà cru. Non. Toi qui es tombé dans l'infraction avant de croire. C'est à toi qu'on a donné cette exception. De même qu'il avait accordé la grâce et l'exception au groupe du temps de Moïse, du temps de Paul, il en a donné aussi du temps de William Marion Brennan. Et 
ni baba la hama sasa mwezi kamili kumchukua chetu cha William Mario Mrenama Amen Amen Prenons du temps de Moïse Parce que pas la chose ça Moïse Quelle était l'exception Man mutu bo ni mpongo bese mu mshindu kai Deutéronome 24 Deutéronome ya bijini ni nai Verset 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Hikala muntu muluma vumusela mukaje manga tamukaje ndewo mule kudiyi kungas ngumana bani muheta jesa kupala kwenda kadi amusanga mukaje mukale chituka panda cha bundu namufungira mukanda kuchimbe nawo jibaka namwesha kuchaza chenda nikale bakuma tula muzu bwenda yene kale makotuka muzu amwene mulimewu nikale makuya yema kuvujiba na yema kuvujiba mukaje muntu mukwao si ce dernier homme la prend en aversion écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main la renvoi de sa maison ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée car c'est une abomination devant l'éternel et tu ne chargeras point de péché le pays quel éternel ton Dieu te donne pour héritage. Ni hikala mukaji muli mu ibijeu uri muslimu ina mukajeu makwa ngata mukajeu kumumva chingu kumba kumoyikwenda uri makufila muganda wakushabe kwa jibaka ali bavese bwani ukangata mwingi ndokandeu kumwesha kubyanza ni kumwatula muzu mwenda ali bavese bwani muli mu ibijeu vu muslimu ina mukajeu nye wafu ni kumukaji bayenda yakompala wa muli mukajeu kana makumanga tula kabiri mu mukajenda na nsha Balopa mumana kujikoyisha ni cheze diachi chije ni shawasha la zambi wetu kumoyi ni kachira makuru kanga tampe kato kumute kabujitu watu kaja wache de la zambi ili mukoyisha bubu pia nyinaji Dieu est le divorce Zambi mukina kushika kwa Dieu de la dureté des cœurs des hommes Alba mai mi haya yabantu il a fait l'exception Il a conçu le mutu bumukese Par son prophète il a autorisé la lettre de divorce Kusoma prophète kwa shaba ni mukufunja mukaji mukanda kushima na ujibaka c'était du temps de Moïse. Du temps de Paul, il en a fait autant. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 10. Verset 11. Chapitre 7, verset 11. Verset 11. Verset 11. Verset 11. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Amen. Baba di basa la ngana, dingele moke njiki me manasha, moke shumke lugu di moke lenga, ni moke ji, kena makuta hulani ba yenda nasha, yema makuta hulani nda, asomba hinda naku, kasteji boka biji nasha, ni muluma, kena makupe kama moke chenda nashika kes. Sasa lo Senior. Uruwa kule nungo e moke lenga. Il est le divorce. Moke lenga moke na kushaba kwa jibak. Et nous sommes déjà dans la deuxième alliance. Et tukani mshongi di chibi. Où vous constatez par curiosité déjà la polygamie introduite. Dieu Zambi. autorise t il à toi qui as déjà cru Et yo. à continuer à augmenter des femmes C'est là l'incompréhension de plusieurs. Mais nous allons lire le prophète. Parce que cela ainsi dit le Seigneur. Amen. Cette exception toi qui es venu au message avec tes femmes, nous te recevons 
tel que tu viens. Mais tu n'as plus le droit d'en ajouter une seule. Toi qui viens monogame, demeurera monogame jusqu'au retour du Seigneur. C'est ce que je vais vous lire. L'exception, Dieu l'a faite à ceux qui étaient tombés. Amen. Dans l'infraction à cause de la mauvaise interprétation. À cause de la théologie. Nous lisons. Et Mariage et divorce. Vous pouvez commencer au paragraphe 258. Je suis dans la tradition suisse. Dans la tradition Canada, vous pouvez commencer au paragraphe 300 jusqu'à 316. Chers amis, maintenant je vais terminer, après vous pourrez vous en aller. C'est en ces moments-là, donc, quand la colonne de fête est descendue, que me fut révélé ce que je vais vous dire maintenant même. C'est pourquoi ne le manquez pas. C'est annoncé par la colonne de fête. Ne le manquez pas. Nous nous trouvons dans ce gâchis. Amen. C'est la polygamie d'après le message Amen. Moi je répète le message. C'est un gâchis. Amen. Ne manquez jamais à ce que Parce que c'est la colonne de fait qui m'a annoncé. Si tu es de Dieu, n'oublie pas ceci. Nous nous trouvons dans ce gâchis à cause des mauvaises interprétations de la théologie. C'est pourquoi vous les femmes vous vous mariez une seconde fois et vous les hommes vous épousez même les femmes divorcées c'est à cause des mauvaises interprétations de la théologie je vais maintenant vous montrer quelque chose que le Seigneur m'a dit Amen Dieu Dieu notre Créateur, Jésus Christ, fut questionné à ce sujet quand il était ici sur la terre. Et il dit que le prophète qui donnait sa parole, Moïse, c'est lui qui fit sortir l'Égypte des enfants d'Israël, les conduisit à la terre promise, voyant le peuple dans cette condition, leur donna la lettre de divorce. C'est ce que je vous ai lu dans Deutéronome 24. La situation étant ce qu'elle était, Dieu a permis à Moïse, son prophète, envoyé à son peuple, de leur accorder cette lettre de divorce. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, verset 12, lisons jusqu'au verset. 12 et 15, voilà. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dit. Si un frère a une femme non croyant et qu'elle consente à habiter avec lui, il ne la répudie point. 
Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. 15. Si le non-croyant se sépare, c'est ça l'exception qui a été donnée. Qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Le Seigneur a autorisé le divorce. Du temps de Paul, c'était une exception. Disant, si cela vient du non-croyant, qui décide, sans cause biblique, qu'il s'en aille. Dans ce cas-là, la sœur et lui-même, ces messieurs-là, qui ne sont pas liés. Est-ce que le peuple est avec moi Ça, ça c'est du temps de Paul. Et Je suis en train de, de lire William Branham. Je suis en train de lire William Branham. Ce n'était pas ainsi au commencement. Mais Moïse eut la permission de faire cela. Et Dieu reconnut que c'était juste. Paul eut lui aussi le droit de le faire. Quand il trouva l'église dans cette condition, croyez que c'est la vérité et croyez que cela vient de Dieu. Et par la confirmation de son nuage, et par la confirmation de ce message, qui m'a été donné jusqu'ici, Dieu, Zambi. sur cette montagne, ne m'aurait-il pas permis de faire la même chose yes. Le même Dieu qui a permis à Moïse, qui a reconnu cette autorisation étant vrai, le même Dieu qui a autorisé Paul, Paul. Sur la montagne, Amukuna. quand la colonne de feu était descendue, ne m'a-t-il pas dit la même chose Oui, frère Branham, il t'a dit la même chose. Dis-nous qu'est-ce qu'il t'a dit. Il m'a dit. Dit. dit de vous permettre d'aller de l'avant dans l'état où vous êtes. Et de ne plus recommencer. C'est que la colonne de feu a dit à William. Et ceux qui croient disent Amen. Voilà la différence avec le reste des tabernacles. Nous t'accueillons tel que tu es. Avec ces 80 femmes, nous te donnons 80 chèques. Pas de problème. Mais tu n'en as plus le droit. Parce que tu connais la vérité. Tu en une autre. L'exception a été donnée. Je répète. Parce qu'il a dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Il ne le manquait pas. Il m'a dit. Il m'a dit. De vous permettre d'aller de l'avant dans l'état où vous êtes. Quel état Ceux qui sont polygames Ceux qui sont mal mariés Qui, qui a peut-être une femme qui était divorcée Dans l'état où vous êtes, vous vous êtes en état. En état. L'exception vous est accordée. Amen. Que ceux qui vont saisir le Que Dieu vous bénisse. Ça nous bénisse. Je répète, il m'a dit de vous permettre d'aller de l'avant dans l'état où vous êtes. 
et de ne plus recommencer continuez à vivre avec votre femme et à vivre en paix car l'heure est avancée la venue du Seigneur est imminente nous n'avons pas le temps de briser ces choses Amen Amen non, vous voyez, moi oh. j'étais mal marié. Je voudrais bien me marier. Je voudrais bien me marier. Je voudrais bien me marier. Tu étais déjà marié, c'est tout. Ne fais pas ce que ta femme là. Continue. Même si elle était divorcée, comme tu l'as déjà dit. Et tu es venu au message avec ça. Reste dans cette étroite. Nous n'avons pas le temps de briser cette étroite. Nous n'avons pas le temps de briser cette étroite. Nous n'avons pas le temps de briser cette étroite. Nous n'avons pas le temps de briser cette le Seigneur. Merci Seigneur. Bon, bon. Tu vois, mon ton Je ne connaissais pas. Je l'avais hérité. Il m'avait dit par la parole. Il est déjà ta propre femme. Vous jouez que tu en paix. Il vous a autorisé, c'est ça la grâce. C'est ça l'exception. Allez de l'avant. Mais ne recommencez plus. Mais ne recommencez plus. Mais ne recommencez plus. Mais ne recommencez plus. C'est là que tout le monde recommence. Mais sauf nous, nous ne recommençons pas. C'est ça la différence. Mais n'essayez pas de recommencer. Je ne parle qu'à mon assemblée. Oui, William Brenham, nous sommes ton assemblée. Mais si vous êtes mariés, Dieu m'a rendu témoignage sur cette montagne que je pouvais dire ce que je viens de dire. C'est une révélation surnaturelle donnée à cause de l'ouverture de cette et Dieu dit que tu as un peu de temps pour que tu habites un peu. Amen. Continuez dans l'état où vous êtes. Ne péchez plus. Amen. Tu as un peu de temps pour que tu ne te fasses pas. Ajoutez une autre femme, c'est péché. Amen. C'est tout. Tu peux être têtu, mais néanmoins, tu as appris. Là, je n'ai pas de temps pour que tu ne te Dieu nous a déjà donné le remède. Mais c'est l'homme qui ne peut pas accepter. La grâce que Dieu a accordée aujourd'hui. Vous êtes tombé dans l'infraction des mal mariés. Peut-être que vous êtes marié à une femme d'autrui. Peut-être que vous avez hérité. Vous avez, vous avez, vous avez. Vous êtes tombé peut-être dans la polygamie avec autant de femmes. C'est un état. Et quand vous êtes venu au message avec cet état, le message ainsi dit le Seigneur avec la colonne de feu. Vivez dans l'état où vous êtes. Gardez votre femme. Continuez en paix. Nous n'avons pas le temps de briser ces choses. Mais n'essayez pas de recommencer. N'essayez pas de pécher. Et ça, William Branham. Ce n'était pas ainsi au commencement. C'est vrai. Ce n'était pas ainsi et ça ne sera pas ainsi à la fin. Mais dans ces conditions modernes en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas m'appeler moi-même son prophète, mais je crois que si je n'ai pas été envoyé pour cela, je pose les fondements. Dans ces conditions modernes, je vous commande, je vous commande de rentrer maintenant à la maison avec votre femme. Amen. Amen. Si vous êtes heureux avec elle, vivez avec elle, elle est avec vos enfants dans les exhortations de Dieu. Mais que Dieu ait pitié de vous si vous faites de nouveau cela. Enseignez vos enfants 
à ne jamais faire une telle chose. Élevez vos enfants dans les exhortations de Dieu. Et maintenant, dans l'état où vous êtes, allons dans cette heure tardive d'histoire dans laquelle nous vivons et courons vers le but de la vocation en Christ. Où toutes choses seront possibles. Amen. Amen. C'était la grâce tu vois, nga, ça? qui restait à vous lire. Vous vous yeah. Amen. 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 Toujours dans notre introduction. Nous, nous avions dit vous dans l'union invisible. Point 61. Dieu, il a été confié à la femme. Certaines qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Une femme en a reçu la garde. De quelle qualité s'agit-il C'est ce que nous commençons aujourd'hui. Mes bien-aimés, mes très chers frères, Dieu du ciel a donné à la femme trois grandes vertus devenues tabou dans les églises, même du message. Les gens n'en parlent pas. Ils parlent autre de bêtises. Mais ils ne veulent pas insister sur les vertus. Or, Dieu les appelle vertus et qui doit garder ces trois vertus Ce ne sont pas les parents pour leurs enfants. Ce n'est pas le pasteur pour ses croyants. C'est la femme concernée. Tu dois garder cela. Mais pour garder, tu dois en connaître l'importance. Il s'agit de la virginité sacrée. Quoi de propre Quoi de meilleur Quel cadeau le meilleur Apporter à son mari que sa propre virginité. Et je vais vous dire la virginité ne touche pas seulement au sexe. La Bible déclare même les saints ne doivent pas être pressés par un autre. Écoutez, nous sommes une église de préférence et de référence. Dieu nous a retournés, nous a restaurés, nous a ramenés. À l'église de la Pentecôte. C'est pourquoi Dieu nous exige. Il a donné à la femme la virginité sacrée, la féminité sacrée, la maternité sacrée. Prenons d'abord la Bible. Dans Jean chapitre 4, verset 21. Pour comprendre que toi, fille qui est ici, il te fait presser les seins. Mais tu commets la fornication. Tu ne gardes pas les vertus. Et tu verras les conséquences. Aujourd'hui, dans les églises dénominationnelles, et même la plupart du message, on en parle. C'est un tabou. Au lieu de parler de ça, comme préparation, toutes les églises sont derrière les maisons des dons. Non. 
Là où il y a des dons, ils failliront. Là où il y a des dons, ils seront remis en question. Là où il y a des dons, ils apporteront la confusion. Là où il y a la véritable amour. C'est l'amour qui entrera au ciel. Amen. 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 C'est vrai. Mes bien-aimés, mes très chers frères. L'union invisible. Paragraphe 67. D'abord, je veux citer trois choses dont la femme ne doit pas s'éloigner. Ayez à l'esprit qu'il s'agit de l'église pendant que je m'adresse à la femme naturelle. Comme Paul le fait ici au 7 chapitre des Romains. Son Seigneur lui a confié la responsabilité d'une vertu. Personne ne détient cette responsabilité si ce n'est la femme elle-même. C'est vrai. Cela lui a été confié par Dieu. Elle ne doit pas suyer cette vertu. Si jamais elle fait quelque chose de faux, écoutez, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne et arrange la chose. C'est ça le message. Tu commets une vie impure chez tes parents. Moyennant, tu, moyennant le, les points, moyennant les bonbons, c'est bien. C'est ton corps. Et quand le moment viendra. Tu dois confesser ça avant. Oui, je dis bien avant ou après Avant. Et si elle confesse avant, c'est toi qui décides. Si tu pardonnes, tu la prends, c'est pour le reste de la vie. Si tu caches, je vais te le lire. Je ne te cacherai rien. Si tu caches la vie impure, et qu'un jour après 25 ans, 30 ans, que ça vient de se faire connaître, William Branham dit que le mari a le droit de te bouter dehors. C'est ça la différence avec le message. C'est ça la différence avec le message. Craignons Dieu. Amen. Si elle a fait quelque chose de faux, elle a fait à son mari avant ou après. Avant. Ah bon. Il ne le prenne et arranger la chose. Et il y a un peu de si elle ne le fait pas. Et qu'elle vive avec son mari dix ans. Et le confesse après. Le mari a le droit de la répudier et d'épouser une autre femme. C'est l'écriture. La fornication, c'est une vie impure. Amen. Tu as commis une faute. Une vie impure, par la mauvaise compagnie, nous te conseillons, tu ne, tu ne reçois pas nos conseils. Ça va. Mais il y a quelqu'un qui veut te poser. S'il ose poser une question là-dessus, commence déjà par te mettre là. Parce que je sais, avec la modernité, je vais vous lire ce que William Branham avait dit en 1963 et même en 1954 au sujet de la fausse virginité. Vous ne s'en pas d'aujourd'hui. Le mariage de l'agneau. Si 
une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. Amen. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivrait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Elle avait promis de l'aimer. Elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé. Tu es quel genre de femme Tu as commis une vie impure. Tu as trouvé grâce devant le mari. Et puis tu continues à mentir. Le mari. Avec les ex-maris, oh, alors ce n'est pas ton mari. Tu as fait un faux vœu. Mais c'est une chose, mais une chose est certaine, mes amis. Nous n'allons pas tromper Christ. Il connaît les siens. Question réponse de 59 soir. 28 jours. Nous parlons de la virginité. La question 91. Quelle est la différence entre la fornication et l'adultère Il répond, il répond. Je vais lire ici. J'ai déjà souligné. Une femme célibataire ne peut pas commettre adultère. Parce qu'elle n'a pas de mari envers qui commettre adultère. Pour elle, le même acte est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage. Quand ça Avant le mariage. Répondez. Tu continues à faire la faute. C'est bien comme tu le fais là. Le moment viendra. Soyez capable de dire à votre mari avant de vous prendre. Avant de Si elle a fait cela, elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage. Le C'est pour que le vœu soit maintenant un vrai vœu. Et que le pardon couvre tout. Mais si on donne le pardon au-dessus d'un mensonge, vous serez continuellement menti. Sinon, si son mari découvre plus tard, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux vœu. La fornication, c'est ce qu'une jeune fille mène comme une vie impure. Entrer dans des maisonnettes, c'est faire presser les seins. C'est une fornication. Parce qu'elle n'a pas de mari. Mais quand elle est mariée, et qu'elle mène alors une telle vie, là elle commet la dure contre son mari. Il n'y a pas longtemps, une femme est entrée dans mon bureau. Une femme est venue, elle a dit, Oh, j'ai tout confessé, j'ai tout confessé, frère. Elle était même nerveuse, faisant une dépression nerveuse. Elle a dit, j'ai tout confessé à Dieu. Et je lui ai dit, Vous devez le confesser à votre mari. Ce n'est pas contre Dieu que vous avez commis adultère. C'est contre votre mari. Si un homme épouse une femme, 
Mulimba ya mukasele mukaj. Qui a mené une vie impure avant qu'elle ne l'épouse et qu'ensuite elle vienne vers lui, même s'ils sont mariés depuis longtemps et qu'elle vienne lui dire ensuite Chérie, je vais te dire quelque chose. Parce que tu es déjà assise au mariage. Ok. Bim. Je voudrais te dire quelque chose. J'avais couru avec un autre homme. Je ne te l'avais jamais dit. Jésus dit. Frère Bernard dit. Jésus dit. Que cet homme a le droit de la répudier. Et d'en épouser une autre. Car car pour commencer, il n'était pas marié. Vu qu'elle avait menti, il lui avait dit un mensonge. La virginité. Et la femme ne peut Dieu t'en a donné le gardien. Prenez la Bible. Ézéchiel 26. Ézéchiel 26. Verset 1 à 3. Excusez-moi, 23. Excusez-moi, 23. Ézéchiel 23. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se prostituaient en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. C'est vrai. Vous devez garder. Et le sexe est le saint. C'est la vertu que Dieu vous a donnée. Le meilleur cadeau. Que vous aurez à remettre à votre Mais s'il si est arrivé. Que vous soyez tombé par ignorance. Ou ou par influence. Dans l'impureté. Priez le Seigneur. Présentez la chose devant celui qui veut prendre votre main. Amen. Ne cachez pas. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Et si ça triomphe après 10 ans, ça sera ton départ. Alors que si tu étais pardonné, c'est pour la vie. Voilà. Donc, nous voulons parler. Je ne sais pas si je vais terminer. Les Bien. Bien. De la virginité trompeuse. Le Saint-Esprit avait déjà parlé. Depuis 1960. Les cinq identifications. Paragraphe 54. Quiconque croirait cela. Croire en ces pilules de vitamines du frère Jacques avec lesquelles vous pouvez asperger d'eau une femme mariée depuis 30 ans à un homme et qui a eu plusieurs enfants et la faire redevenir vierge pour l'envoyer cette nuit-là au lit nuptial avec son mari. Quiconque pourrait croire que cette eau bénite le ferait pourrait croire alors n'importe quoi. C'était fabriqué par monsieur Jack. Même si la femme a déjà mis au monde autant d'enfants. Même si elle est restée au mariage pendant 30 ans. Elle met ses, ses vitamines dans l'eau. Qu'on a appelé eau bénite. Et elle l'utilise. Elle ça la retourne vierge comme 
Mais il y aura une différence. Amen. Parce que l'hymne ne sera plus là. Quand l'hymne est déchiré, il se déchire une seule fois. Ça ne reviendra plus. À moins que Dieu, le créateur de l'hymne, en fabrique l'autre. Mais aucune vitamine ne peut le faire. Mais rétrécir le muscle du sexe, c'est faisable. Et même après maternité, vous utilisez l'eau chaude pour remettre un peu le muscle. Et il y a des vitamines pour ça. C'est une fausse virginité. Vous devez garder la, la vertu. Cela fera votre fierté. Amen. Amen. Votre fierté ne sera plus là. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Il est le mystère de J'ai dit qu'il doit y avoir une différence. Je dois d'abord vous lire la Bible. Deutéronome 22. Même si les muscles rétrécis, mais la preuve sera là que c'est une fausse virginité. Deutéronome chapitre 22. Verset 1. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa femme, sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité. La virginité a des signes. Et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. » Et il a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. » Oh, voici les signes de virginité de ma fille. Ils déployeront son vêtement devant les anciens de la ville. Bikala Mouluma, Moussela Moukaji, Moussela Nenda, Yakweta Kumoyukwenda, Anima Yman Moussela Nenda, Yakwa Chokumbata Nyanda, Yachikisu, Mikala Nyanga Lumulenda, Mamani. Je <muchas> Lors de leur accouplement, le tout premier, la Bible a prévu. Tout ce qui est étalé, tout ce qui sera d'usage, après l'accouplement, ça sera gardé. Voilà la preuve. Parce que là, il n'y a pas la déchirure d'hymne sans le coulement des sangs. Mais avec vitamine, on peut avoir rétrécissement. Il n'y aura pas l'hymne, il n'y aura jamais le coulement du sang. Alors pourquoi je vous ai dit, même si la science a fabriqué la virginité mais la science n'a pas fabriqué les signes de la véracité c'est une grande vertu Christ est le mystère de Dieu révélé il est le mystère de Dieu révélé point 
44. 44. Sachez que les musulmans peuvent vous surpasser. Sachez que. Sachez que les païens en Afrique noire, c'est noir, ils ont des lois dans leur tribu qui surpassent tout ce que vous pouvez produire dans le christianisme. Et vous savez, en particulier le peuple Luba, il y a des lois terribles au sujet des femmes qui, qui dépassent même ce qu'il y a dans le Christ. Il dit aux Américains, Américains les buveurs d'alcool. Sachez que même les musulmans peuvent vous dépasser dans, dans la musulmans. réglementation des femmes. Comment ils gèrent les, les lois des femmes. Je suis allé par exemple dans cette tribu de Shungai. Si à un certain âge, une jeune fille n'est pas mariée, elle doit quitter la vie. Elle doit quitter la tribu et enlever les tatouages tribales. Elle doit aller en ville, elle devient juste une ouvrière là-bas. Avant qu'elle se marie, sa virginité doit être contrôlée. Ce n'est pas le pasteur qui contrôle. Ce ne sont pas les parents. C'est le mari concerné. Amen. Vous Qu'il soit trouvé coupable d'avoir commis adultère avec un certain homme, il doit dénoncer qui c'est. Et ils sont tués tous les deux ensemble. C'est ça la loi de Shunga. Mais c'est plus que les chrétiens. Brenham a raison. Oui, et yo. oui, et yo. oh, ils peuvent même vous surpasser et pour les soi-disant chrétiens. Mais ben 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 la fausse virginité. La deuxième vertu, il a donné à la femme et qu'elle doit garder seule, c'est la féminité. Lisons d'abord la Bible. Genèse 31. Genèse 31. Genèse 31. Quel genre de femme Que l'on pousse sur le camion. Et on te touche là-bas. Et puis, chaque vide qui t'envoie là-bas. Chaque vide qui t'envoie là-bas. Monte, tu penses beaucoup, monte. Chaque vide là, c'est juste une femme mariée. Quel genre de femme Sans féminité. Genèse 31. Genèse 31. Verset 6. 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 Qui se faufile pour dépasser au milieu des hommes. Quel genre de femme Sans féminité. Elle a déjà fait tomber la vertu. Une véritable. Quand on l'appelle. Si son mari est ici. Et qu'elle est ici. Elle ne passera pas ici. Jamais. Elle ira là-bas. Puis va se tenir là-dedans. Je suis ici. Et vous devez comprendre qu'elle a la féminité pour ne pas passer. Mais aujourd'hui, elle passe. Je pense aussi en train de tomber. Quel genre de femme Où est la féminité Ah, Amen. Vertu que Dieu a confié à la femme. Et que la femme seule doit garder. Nous n'allons pas garder ça pour toi. 
L'union invisible. 69. Combien de gens Remarquez. La femme détient la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été donnée, qui lui a été confiée par le Seigneur. Dieu lui a fait don de cette vertu. De même qu'au jardin d'Eden, elle peut dire oui ou non. C'est toi qui peux refuser pour garder l'honneur de ta vertu. Ou tu cèdes contre le bonbon. C'est tout. Quand tu vois ces messieurs, te donner le savon. Te donner ceci. C'est ton oncle ma ou c'est ton grand frère Pas d'intérêt, pas d'action. L'intérêt est la mesure de toute action. Amen. Il donne. Il suivra ce bonbon. C'est à toi de dire oui. C'est à toi de dire non. C'est toi seul qui peux garder. Dieu t'a fait confiance. Elle s'est vue confier la responsabilité sacrée de la féminité. Qu'elle ne doit pas briser. Ne vous laissez pas harceler de n'importe quel moment. Non. Camarade, oh. Oui. 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 On doit toucher les seins, on doit toucher tous les corps, les membres cachés, 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 les membres cachés. Vous ne devez pas briser cela. C'est un don de Dieu. Dieu vous a fait confiance. C'est que vous ne méritez pas. Nous tous ces coucoumènes. C'est mal les rires, les rires. Mais on est en train de prendre l'essentiel. Vous ne devez pas briser la vertu. La féminité dont je parle, c'est quoi C'est sa conduite, son comportement vis-à-vis des hommes. Amen. C'est frère. Tu es quel genre de femme Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Amen. La féminité dont parle William Branham, c'est sa conduite, son comportement vis-à-vis -vis des hommes. Ne pas permettre à chaque homme, point, point, point. Ne pas permettre à chaque homme, point, point, point. Ne pas permettre à chaque homme, point, point, point. Amen. Terminons par la maternité sacrée pour aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Oui, c'est vrai. Gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il nous a envoyé la lumière. Nous lui disons merci. Merci pour la lumière. Amen. Amen, amen. amen. Comment vas-tu te préparer sans ces instructions La maternité sacrée. Vous pouvez le lire, nous terminons par là pour aujourd'hui. Job 39. Job, Verset 16. Verset 16. Ni L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. 
On dirait l'aile le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Et le fait chauffer sur la poussière. Et l'oubli que le pied peut les écraser. Une bête de champ peut les fouler. C'est une elle est dure envers ce petit. Comme s'il n'était point à elle. À la regarder. Miss Mutitoise. Mais où sont les enfants depuis le matin? Je n'aime pas vous poser la question. Vous savez les questions que vos enfants vous posent. Maman, pourquoi on te pose cette question? Parce que depuis le matin, tu n'avais pas touché au sol. Donc c'est comme si tu t'étais roulé dans la poussière. Quand tu vas seulement la maman tu commences par aller à l'église. À 14h, tu touches au saut. 14h. Ah, ça c'est l'expression de mon petit fils. Ah, les petits fils. Mon canon passe sur toi, mais quoi moi je voulais un bon Mon petit fils il dit. Il a corrigé ses voisins. Tu n'as pas encore touché les sorts. Il a trois ans maintenant. Je ne sais pas. Tu vas les taper ou bien tu vas corriger. Il te corrige parce qu'il t'observe. Ah. Tu brosses les dents avec les pagnes. Mukaji, Ntuba, Autriche. Hier où est mon gila? Quand elle passe? Quand elle passe? Quand elle déploie l'aile? Vous croyez que c'est une femme? Nous m'avons dit Mukaji. Non. T'es de Chukwanya Chukwanya. Parce qu'elle laisse à terre ses enfants. Chukwanya le clément va nous arracher mon louis. Pendant la saison de pluie. Mon mon vous la mettez bien. Banani. Les enfants ont des, des gersures. Mais toi, Miss, mon pain, tato, mon costume qui est là. Fit là. Fit au fond. Tu y chasses ici, tu prends ton petit sac. Tu n'as pas un qui est en capoudre. Qui va te prendre à manger ici au tabernacle? Je me suis dit. Mais les sœurs sont ici. De la manière que tu t'es ici, tu les faisais aussi. Ça. Une autriche. La Bible te qualifie comme ça. Même si tu ne me salues pas. On passera beaucoup d'homonymes. Beaucoup. Amen. Attendez au séminaire. Je vais vous apprendre. Vous venez ici pour nous troubler. Pas aujourd'hui. Elle est dure envers ses petits. Elle est dure je suis mort. Une femme qui prend même des gars d'assis. Maintenant, tu prends les feuilles de manioc à 20h, tu amènes à la maison. Je suis esclave de toi. Elle est trop dure. Elle est trop dure. Elle est trop dure. Autriche. Amen. Ton nom, c'est Autriche. Ne viens pas nous dire ce que tu es d'Orcas. Il 
Même pour donner un morceau de diamant, il faut prendre du piment. Tu es quel genre de femme? Tu n'as pas de maternité. Tu n'as pas l'affection de, des enfants. La maternité ne signifie pas mettre au monde. C'est un sentiment de prise, sentiment naturel de prise en charge. Même si tu es stérile, capable d'élever les enfants de Dieu. Pas de la maternité. C'est quel genre de femme? Toi, une, une grande femme, tu ne touches pas au son. Tu n'as même pas honte. Tu cherches même la chaise. Ah, je vais ordonner au jacques. On va te mettre un bas de là. Amen. Amen. Mm. Écoutez la suite. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Le jour de l'accouchement, tu as pleuré, tu as crié, tu as sorti des mots, comme si ça faisait mal. Et aujourd'hui, tu as l'enfant, le fruit. Mais que tu me retraites. Tu as tout oublié. Mais que tu oublié. Pourquoi car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Dieu a donné trois grandes vertus à la femme. Et seule la femme en est gardienne. Dieu te fait confiance. Protège ses vertus. Amen. Et amène-les au mariage comme cadeau. Et Dieu te bénira. Et jamais, tu es tombé dans le mal. Prends le courage. Parce que Dieu ne compte pas le temps d'ignorance. Parle à ton mari, Saint-Esprit. Qu'il te pardonne. Allons de l'avant. Que la paix de Dieu soit avec toi. Merci pour ce soir.